సో అవన్నీ మీకు ఇష్టం లేదు ఎక్కువ అనుకునే వాళ్ళు అయితే దీని జోలికి వెళ్ళకండి హలో అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ నా ఛానల్ ఇప్పటి వరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోయింటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన ఒక బెల్ ఐకాన్ వస్తుంది అది కూడా క్లిక్ చేయండి అండ్ నా వీడియోస్ నచ్చింది మీ లైక్ అండ్ షేర్ కూడా చేయండి అండ్ ఈరోజు టాపిక్ ఏంటి అంటే మీకు టైటిల్ చూస్తే అర్థమైపోయి ఉంటుంది నేను ఈరోజు మాట్లాడదాం అనుకుంటున్నాను మెన్స్ట్రేషన్ కప్ గురించి మీకు గుర్తుంటే నేను ఒక వీడియో చేశాను సో ఎవ్రీ ఉమెన్ షుడ్ నో దీస్ ప్రోడక్ట్స్ అని చెప్పి ఒక వీడియో చేశాను అందులో కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ అనేవి చూపించాను లైక్ ప్యాడ్స్ కానీ శానిటరీ ప్యాడ్స్ కానీ ట్యామ్ బన్స్ కానీ వీటన్నిటి గురించి కొంచెం మాట్లాడాను అప్పుడు మెన్స్ట్రేషన్ కప్ గురించి కూడా మాట్లాడితే కొంచెం మంది రిక్వెస్ట్ కూడా చేశారు సో మెన్స్ట్రేషన్ కప్ గురించి ఒక డెడికేటెడ్ వీడియో చేయమని సో నేను వచ్చేసాను ఆ వీడియోతో వీడియో మొత్తం స్టార్ట్ చేసే ముందు నేను అసలు ప్రొఫెషనల్ ఏం కాదండి డాక్టర్ నంత కన్నా కాదు సో నన్ను రెగ్యులర్గా ఫాలో అయితే మీ అందరికీ నా గురించి తెలిసే ఉంటుంది సో అసలు ప్రొఫెషనల్ అయితే కాదు జస్ట్ నాకు తెలిసింది నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను లైక్ నాకు ఎలా తెలిసింది ప్రోస్ ఏంటి అనిపించాయి నాకు కాన్స్ ఏమనిపించాయి నాకు జస్ట్ నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మీకు చెప్తున్నాను సో మీరు ఎవరికైనా యూస్ఫుల్ అయి ఉండొచ్చు సో ఇంక లేట్ చేయకుండా మొత్తం మనం టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం సో ఫస్ట్ నాకు ఈ కప్ ఎలా తెలిసింది అంటే నేను ఫేస్బుక్లో ఏదో సర్చ్ చేస్తున్నప్పుడు నేను ఒక గ్రూప్లోని ఈ మెన్స్ట్రేషన్ కప్ గురించి చూశాను అనమాట నాకు చాలా అసలు నాకు లాస్ట్ ఒకటి నాకు తెలిసి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అవుతుంది అంతే సో నేను చాలా షాక్ అయిపోయాను ఏంటి ఇలాంటి ప్రోడక్ట్ ఒకటి ఉంటుందా ఇది ఎలా యూజ్ చేస్తారు అని కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్గా అనిపించి నేను కొంచెం సర్చ్ చేశాను సో డెడికేటెడ్ గ్రూప్స్ కూడా ఉన్నాయండి ఫేస్బుక్లో వీటి గురించి అందులో మీకు కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇంకా వస్తుంది ఒకవేళ మీరు కనుక ఈ ప్రోడక్ట్ ట్రై చేద్దాం అనుకున్నా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా సో అలాంటి గ్రూప్స్లో జాయిన్ అవ్వండి తప్పకుండా సో మీకు కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అని వస్తుంది సో ఎక్కువ మంది యూజ్ చేసిన వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది వస్తుంది సో నేను అలాగా ఒక గ్రూప్లో చూశాను సో దాని తర్వాత రీసెర్చ్ చేశాను బోల్డ్ అంతా కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్గానే అనిపించి నేను తీసుకొచ్చాను సో నేను అదంతా మీకు ఎలా యూజ్ చేయాలి ఏంటి అనేది చెప్తాను చూడండి సో అసలు ఈ కప్ గురించి అసలు తెలియని వాళ్ళకి ఫస్ట్ టైం చూస్తున్న వాళ్ళకి మెన్స్ట్రేషన్ కప్ అంటే ఏం లేదండి సో మన పీరియడ్స్ టైంలో మనం డిఫరెంట్ ప్రొడక్ట్స్ అంటూ యూజ్ చేస్తాం కదా మన మార్కెట్లో చాలా ప్రొడక్ట్స్ అవైలబిలిటీలో ఉన్నాయి లైక్ శానిటరీ ప్యాడ్స్ ఉన్నాయి క్లాత్ ప్యాడ్స్ ఉన్నాయి ట్యాంపన్స్ ఉన్నాయి అలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎలాగో ఇప్పుడు ట్యాంపన్స్ ఎలా అయితే మనం ఇన్సర్ట్ చేస్తామో మన బాడీలోకి ఈ కప్ అనేది కూడా మన బాడీ లోపలికి మనం ఇన్సర్ట్ చేస్తామన్నమాట సో నేను ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను అసలు ఆ మెన్స్ట్రేషన్ కప్ ఎలా అనిపిస్తుందో ఈ బ్రాండ్ అయితే వావ్ ఇవ్వండి సో బ్రాండ్స్ గురించి నేను తర్వాత మాట్లాడతాను ఇప్పుడైతే మనం కప్ ఎలా ఉంటుందో ఏంటో చూద్దాం సో మనకి అన్ని బ్రాండ్స్ లోని మనకి ఆల్మోస్ట్ ఇలా ఒక ప్యాకేజింగ్ పౌచ్ దాంట్లో వస్తుంది సో ఆ పౌచ్ ఓపెన్ చేస్తే మనకి ఈ కప్ అనేది ఇలా ఉంటుంది అనమాట సో మీరు చూడొచ్చు సో కప్ చూసిన వెంటనే ఫస్ట్ టైం వాళ్ళకి అయితే అయ్యి బాబో ఇంత పెద్దది మన బాడీలోకి ఎలా వెళ్తుంది అని చాలా భయం వేస్తుంది సో నార్మల్ అండి నేను ఇప్పుడు చెప్పిన దాన్ని బట్టి మీకు కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే పక్కా వస్తుంది అనుకుంటున్నాను సో కప్ చూడడానికి అయితే ఇలా ఉంటుంది సో చూసారు కదా ఈ కప్ని మనం ఇన్సర్ట్ చేయాలి మన బాడీలో పీరియడ్స్ టైంలో సో ఎలా ఇన్సర్ట్ చేయాలి అనే దానికి కూడా డిఫరెంట్ ప్రొసీజర్స్ ఉన్నాయి నేను చూపిస్తాను సో ఈ కప్ బేసికల్గా ఏం చేస్తుందంటే మనం ఇన్సర్ట్ చేసిన తర్వాత మన పీరియడ్ బ్లడ్ అంతా ఇందులో కలెక్ట్ అయిపోతుంది అనమాట సో కలెక్ట్ అయిపోయిన తర్వాత మనం దీన్ని పుల్ చేసేస్తాము తీసి రీయూజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఎక్కువ మంది కప్ ప్రిఫర్ చేయడానికి ఇదేంటంటే ఎక్కువ ఇష్టపడతారు ఎందుకంటే ఇది రీయూజబుల్ అనమాట సో ఒక్కసారి కొంటే వన్ టైం ఇన్వెస్ట్మెంట్ లాగా మనం ఒకసారి కొన్న తర్వాత అప్ టు టెన్ ఇయర్స్ వరకు యూస్ చేయొచ్చు సో లైక్ లైఫ్ టైం కూడా యూస్ చేయొచ్చు కొన్ని కొన్ని బ్రాండ్స్ అయితే టెన్ ఇయర్స్ వరకు యూస్ చేయొచ్చు సో టెన్ ఇయర్స్ అనేది చాలా పెద్ద టైం స్పెన్ కదా సో ఓకే ఒకసారి మనం కొన్న కప్ని టెన్ ఇయర్స్ వరకు యూస్ చేయొచ్చు సో దీంట్లో ఇది పెట్టుకోవడం తీయడం ఇవన్నీ మనకి తెలిసిపోతే ఇది ఇది చాలా యూస్ఫుల్ అండి ఎక్కువ యూస్ చేసిన వాళ్ళల్లోనే టెన్ మందిలో నైన్ మంది దీనికి ఓకే చెప్తారు ఇది యూస్ చేయడానికి ఇష్టపడతారు అనమాట బట్ మనకి వచ్చినంత వరకు కొంచెం కష్టమే సో ఫస్ట్ టైం చూసిన వాళ్ళకి అయితే కనుక చాలా చాలా భయం వేస్తుంది సో ఇది బ్రాండ్స్ ఏంటి అన్నీ కూడా ఇప్పుడు నేను చెప్తాను సో బ్రాండ్స్ విషయానికి వచ్చేస్తే నేను తెప్పించిం
ఉన్నాయి సో డిఫరెంట్ బ్రాండ్స్ లోని డిఫరెంట్ ఇప్పుడు మనకి శానిటరీ ప్యాక్స్ లో ఎలాగైతే ఎక్సెల్ ఉంటుంది ఎల్ ఉంటుంది వింగ్స్ ఉంటాయి అలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎలా దొరుకుతాయో అలాగే ఇందులో కూడా ఈ మెన్స్ట్రల్ కప్ లో కూడా మీకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వి దొరుకుతాయి అనమాట సో మీకు కరెక్ట్ మీ బాడీకి సరిపోయే కరెక్ట్ కప్ దొరికితే కనుక మీరు ఇంకొక టెన్ ఇయర్స్ వరకు చూసుకోకర్లేదు బట్ నాకు అడితే చెప్పేది ఏంటంటే ఒకే కప్ అయితే ఎవరికి సూట్ అయిపోదండి సో నాకు తెలిసి అట్లీస్ట్ ఒక టూ త్రీ కప్స్ తర్వాత మీ బాడీకి పర్ఫెక్ట్ కప్ అనేది సెట్ అవుతుంది సో మీకు ఇవన్నీ కూడా మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది మీకు ఎగ్జైటింగ్ గా ఉంది కొత్తది ఏమైనా ట్రై చేయాలి సో మీరు స్విమ్మింగ్ లో ఉన్నారు యోగా చేయాలనుకుంటున్నారు సో శానిటరీ ప్యాడ్ తోని ట్యాంపన్స్ తోని మీరు కంఫర్ట్ కాదు అనుకుని మీరు వేరేగా మారాలి అనుకుంటే కనుక మీకు ఇవన్నీ పాజిటివ్ గా కనిపిస్తాయి బట్ ఒకవేళ మీకు భయం వేస్తుంది సో ఇంత పెద్ద కప్ ఎలా ఇన్సర్ట్ చేస్తాము అలా నెగిటివ్ గా ఉంటే మాత్రం అసలు మీరు ఇది ట్రై చేయకండి ఎందుకంటే దీంట్లోని మనకి ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్ మోస్ట్ ఏంటంటే మన బాడీ అనేది రిలాక్స్ గా ఉండాలి రిలాక్స్ గా లేకపోతే మన మనకి అది అసలు ఇన్సర్ట్ అవ్వదు అనమాట సో మీరు పాజిటివ్ గా ఉన్నారు ధైర్యంగా ఉన్నారు అంటేనే కనుక మీరు ఈ కప్ అనేది అసలు మీరు ఆర్డర్ చేయండి ఓకేనా సో అసలు ఏ బ్రాండ్ చూస్ చేసుకోవాలి అన్నది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ పెద్ద క్వశ్చన్ మనకి కరెక్ట్ కప్ అనేది దొరికిందంటే అసలు మన షార్టెడ్ అనమాట కానీ ఎలా కప్ ఏది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అంటే మనకి సైజెస్ కూడా దొరుకుతాయి అండ్ డిఫరెంట్ బ్రాండ్స్ కి డిఫరెంట్ లాగా ఉన్నాయి నేను రీసెర్చ్ చేసిన దాని ప్రకారం అయితే సో కొన్ని బ్రాండ్స్ లో అయితే స్మాల్ మీడియం లార్జ్ అండ్ సైజెస్ ఉన్నాయి కొన్ని బ్రాండ్స్ లో అయితే డిపెండ్స్ ఆన్ ఫ్లో అనమాట మీకు లో టు హై మీడియం అయితే ఒక కప్ లాగా సో మీడియం టు హై అయితే ఒక కప్ లాగా అలాగా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ బ్రాండ్స్ కి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఉన్నాయి అనమాట సో బేసిక్ గా అయితే ఎక్కువగా నేను చూసిన దాని ప్రకారం అయితే స్మాల్ అయితే టీనేజర్స్ కి సో పెళ్ళవన్ అమ్మాయిలకి టీనేజర్స్ కి స్మాల్ యూస్ చేస్తారు అండ్ మీడియం అయితే కనుక లైక్ కొంచెం హైట్ ఉన్నారు వెయిట్ ఉన్నారు పొడుగ్గా ఉన్నారు అనుకుంటే కనుక మీడియం అండ్ లార్జ్ అయితే కనుక ఒకవేళ మీకు డెలివరీ అయింది మీరు మ్యారీడ్ డెలివరీ అయింది థర్టీ ఇయర్స్ అబౌవ్ ఉన్నారు అనుకుంటే కనుక లార్జ్ కప్ ఇది బేసిక్ బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్స్ అనమాట కానీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ బ్రాండ్స్ కి మారిపోతూ ఉన్నాయి సో ఈ కప్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడం పెద్దది మీకు నేను లింక్స్ అనేవి డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో ఇస్తాను చూడండి సో మనకి ఎలాగా మన సర్వీస్ ఎలాగా మెజర్ చేయాలి మనం కప్ అనేది ఎలాగ చూడాలి అలా మొత్తం అనేది మంచిగా యానిమేటెడ్ లో చెప్పిన వీడియోస్ నేను కొన్ని చూశాను సో నేను అవి మీకు డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో ఇస్తాను మీరు తప్పకుండా వాటిని కూడా చూడండి ఎందుకంటే సో కప్ సెలెక్షన్ లోనే సిక్స్టీ పర్సెంట్ వరకు మన ప్రాబ్లం అనేది సాల్వ్ అయిపోతుంది సో కరెక్ట్ కప్ కాకపోతే కనుక అసలు మీరు ఇంకా మనీ వేస్ట్ మీరు ఇంకెప్పుడు కూడా ఇంకొకసారి కూడా ట్రై చేయలేరు అనమాట సో నేను ఇంక ఇప్పుడు చెప్తాను ఎలా ఇన్సర్ట్ చేయాలి సో మన బాడీ లోపలికి ఎలా వెళ్తుంది ఏంటి అనేది చెప్తాను సో దానికన్నా ముందు ఈ కప్ ఏ మెటీరియల్ తో తయారవుతుంది అంటే మెడికల్ గ్రేడ్ సిలికాన్ తో తయారవుతుంది అని కొన్నిటిల్లోని అండ్ థర్మో ప్లాస్టిక్ అని కొన్నిటిల్లోని రాసింది సో ఇది ఏదైనా సరే మన బాడీని అయితే హాన్ చేయదు ఇది పర్టికులర్ గా దీని కోసమే చేశారు కాబట్టి ఆ విషయంలో మీరేం భయపడక్కర్లేదు అండ్ దీన్ని ఎలా ఇన్సర్ట్ చేయాలి అంటే మన వెజైనాలో దీన్ని ఇన్సర్ట్ చేయాలన్నమాట సో అందరికి ఫస్ట్ వచ్చే కామన్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇది ఇన్సర్ట్ చేసిన తర్వాత మనం పీ చేయొచ్చా యూరిన్ చేయొచ్చా అనేది ఫస్ట్ వచ్చే కామన్ డౌట్ అందులో అసలు తప్పేం లేదు లేదంటే ఏం ప్రాబ్లం ఉండదండి దానికి దీనికి అసలు సంబంధం లేదు మనకి యూరిన్ వచ్చేదేమో యురేత్రా అని ఒక లైన్ నుంచి వస్తే మనం వెజైనాలో దీన్ని ఇన్సర్ట్ చేస్తాం సో రెండింటికి సంబంధం లేదు కాబట్టి అసలు దీన్ని ఇన్సర్ట్ చేయడం వల్ల మీకు యూరిన్ చేయడానికి అసలు ఏం ప్రాబ్లం లేదు అండ్ దీన్ని ఎలా ఇన్సర్ట్ చేయాలి ఇంత పెద్దది ఉంది అంటే దీన్ని ఫస్ట్ మనం కప్ తీసుకొచ్చిన వెంటనే దీన్ని స్టెరైల్ చేయాలండి సో స్టెరిలైజ్ చేయడం అనేది కంపల్సరీ ఇది మన బాడీ లోపలికి వెళ్ళి ఉంటుంది అంటే మీరు స్టెరిలైజేషన్ అనేది మస్ట్ అనమాట సో ఎవ్రీ పీరియడ్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా మీరు దీన్ని స్టెరైల్ చేసి పక్క నుంచి నెక్స్ట్ పీరియడ్ యూసేజ్ కి సో మీరు స్టెరైల్ చేసేసిన తర్వాత మీ హ్యాండ్స్ అన్ని నీట్ గా వాష్ చేసుకోవాలి ఈ కప్ ని కూడా వాష్ చేయాలి అండ్ తర్వాత మన ప్రొసీజర్ చెప్పినట్టు దీన్ని ఇన్సర్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట దాని తర్వాత రిమూవ్ చేసినప్పుడు కూడా మీరు అలాగే నీట్ గా హ్యాండ్ వాష్ చేయాలి ఎక్కువ సోప్స్ తో వీటన్నిటితో కూడా ఉండకూడదు మనం ఈ హ్యాండ్ మీద సోప్ కి సంబంధించిన ఏం ఉండకూడదు అండ్ నెయిల్స్ కూడా పెద్ద ఉండదు ఎందుకంటే హర్ట్ అవ్వచ్చు కాబట్టి నెయిల్స్ కూడా పెద్ద ఉంచుకోకండి సో ఈ కప్ యూస్ చేద్దాం
మెథడ్స్ ఉన్నాయన్నమాట సో త్రీ మెథడ్స్ నేను ఎక్కువగా చూసిన వాటిల్లో ఏంటంటే సో ఫస్ట్ సీ ఫోల్డ్ అని ఇది ఉంది కదా ఇది ఇలాగ పెట్టి సో ఇలాగ చేస్తే మీకు సీ షేప్ వస్తుంది కదా మీరు విజయనాలు ఇన్సర్ట్ చేయాలి సో ఇన్సర్ట్ చేయడం నేను బేసిక్గా చెప్తున్నానండి మీరు నేను లింక్ అది కూడా డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను అసలు విజయనా ఎలా ఉంటుంది సెర్విక్స్ ఎక్కడ ఉంటుంది యూట్రస్ ఎక్కడ ఉంటుంది సో వీటన్నిటికీ లింక్ ఏంటి అనేది మొత్తం మీకు ఎందుకంటే నేను డాక్టర్ని అసలు కాదు కాబట్టి నేను చెప్తే ఏమైనా తప్పులు చెప్తే ఇది చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది కాబట్టి నేను బేసిక్ మీకు ఐడియా రావడం కోసం మాత్రమే చెప్తున్నాను సో లింక్స్ అనేవి డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను అండ్ మీకు ఇంకా భయం వేస్తే మీరు ఒకసారి మీ డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేసిన తర్వాతే మీరు చేయాల్సిన రీసెంట్ సెర్చ్ మొత్తం చేసిన తర్వాతే మీరు దీన్ని యూజ్ చేయండి సో మన విజయనా అనేది మనం ఇన్సర్ట్ చేసే ఏరియా అనేది స్ట్రైట్గా ఉండదు సో స్లాంట్గా ఉంటుంది అనమాట మనం ఇలా ఇన్సర్ట్ చేయాలి సో ఇంత పెద్దది వెళ్ళదు కాబట్టి దీన్ని ఫోల్డ్ చేసి మనం పంపిస్తాం అనమాట సో సీ ఫోల్డ్ అంటారు దీన్ని సో ఇలాగ మనం ఇన్సర్ట్ చేస్తాము సో చూడొచ్చు మీరు ఇలా ఇన్సర్ట్ చేస్తాం అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే పంచ్ డౌన్ మెథడ్ అని చెప్పి ఇది ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారండి అందరూ ఎందుకంటే చూడండి ఈ పంచ్ డౌన్ మెథడ్లోని మీకు ఇంత చిన్నది అయిపోతుంది కదా సో మీకు ఇన్సర్ట్ చేయడం విజయనాల్లో ఇన్సర్ట్ చేయడం ఈజీ అవుతుంది అనమాట సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే సెవెన్ మెథడ్ అనమాట ఇది సో ఇది ఒకటి సో త్రీ మెథడ్స్ నేను ఎక్కువ చూశాను సో మీకు ఏది కంఫర్ట్ అయితే మీకు ఏది సెట్ అవుతుంది అంటే అది అది యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇది మనం ఇన్సర్ట్ చేసిన తర్వాత మనం ఇలా ఇన్సర్ట్ చేస్తాం కదా సో మీకు ఈ పాప్ అనే సౌండ్ అనేది మన బాడీలో రావాలన్నమాట అప్పుడే అది ఓపెన్ అయింది అని మనకి తెలుస్తుంది సో మీకు వినిపించడానికి ట్రై చేస్తా చూడండి సో విన్నారు కదా పాప్ అనే సౌండ్ సో ఆ సౌండ్ వస్తేనే ఇది వెళ్ళి కరెక్ట్గా ఇన్సర్ట్ అయ్యింది అని అండ్ మీకు ఇన్సర్ట్స్ అయ్యి లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత ఓపెన్ అయ్యిందో లేదో తెలియాలంటే మీరు జస్ట్ మీ ఫింగర్ నిలా పెట్టి మీకు ఫింగర్ ఇలా పెడితే మీకు మొత్తం వాల్ అనేది తగలాలన్నమాట ఓవెల్ షేప్లో లేదు ఇక్కడ లోపలికి ఉంది అనుకుంటే మీరు జస్ట్ ఇలా పిన్ చేయడం కానీ లేకపోతే కొంచెం లాగడం కానీ అలాగా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మీ బాడీకి ఎవరెవరికి మొత్తం మారిపోతుందండి బాడీ బాడీకి సో మీ వెజైనా ఎలా ఉంది ఏంటి అనే దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సో ఎక్కువగా అయితే ఇలా పిన్ చేయడం వల్ల ఓపెన్ అవుతుంది సో కొంచెం పుష్ పుల్ చేయడం వల్ల ఓపెన్ అవుతుంది అలాగా కరెక్ట్ అయితే ఓపెన్ అయ్యి ఇలా మన యూట్రస్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి సో ఇంకా ఇది మన బాడీ లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత కరెక్ట్గా ఓపెన్ అయిపోయింది అని సౌండ్ వచ్చేసిన తర్వాత ఇది ఏమవుతుందంటే ఇది ఇలా కరెక్ట్గా వ్యాక్యూమ్ క్రియేట్ అయిపోతుంది అనమాట సో మన పీరియడ్ బ్లడ్ అంతా వచ్చి ఇందులో కలెక్ట్ అయిపోతుంది ఇది ట్వెల్వ్ అవర్స్ వరకు మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఫస్ట్ ఫస్ట్లో అయితే కొంచెం ప్రాబ్లం అవుతుంది బట్ ఒకసారి అలవాటు అయిపోయింది మీ బాడీ అలవాటు పడిపోయింది అంటే కనుక ఇది ట్వెల్వ్ అవర్స్ వరకు ప్రాబ్లం ఉండదు సో ఎక్కువ మంది దీన్ని ప్రిఫర్ చేయడానికి రీజన్ కూడా మనం పీరియడ్ శానిటరీ ప్యాడ్స్ కానీ ట్యాంపన్స్ కానీ ఏదైనా సరే త్రీ టు ఫోర్ అవర్స్కి మనం మారుస్తూ ఉండాలి బట్ ఈ మెయిన్ స్టేషన్ కప్ ఏంటంటే మనం ట్వెల్వ్ అవర్స్ వరకు అంటే రోజుకి టూ టైమ్స్ మారిస్తే సరిపోతుంది సో బయట ఆఫీసెస్కి వెళ్ళిన వాళ్ళు కానీ సో స్విమ్మింగ్లో ఉన్న వాళ్ళు యోగాలో ఉన్న వాళ్ళు ఎక్సర్సైజ్తో పని ఉన్న వాళ్ళు రన్నింగ్ చేయాల్సిన వాళ్ళు ఏదైనా సరే అందరికీ కూడా ఇది చాలా కంఫర్టబుల్ ఉంటుంది అనమాట అండ్ ఈ టేల్ ఉంది కదా మీరు ఇక్కడ ఈ టేల్ చూడొచ్చు సో ఇది దేనికంటే ఇది సర్వీస్ ఏరియా బట్టి ఉంటుంది అనమాట సో మీకు పెద్ద సర్వీస్ ఏరియా ఉంటే ఇది ఇలానే వదిలేవచ్చు మీకు చిన్నది ఉంది ఇది బయటకు వచ్చేసి కొంచెం డిస్కంఫర్ట్ ఉంది అనుకుంటే దీన్ని మీరు కట్ చేసేవచ్చు ఈ టైల్ లేకుండా మీరు ఇది జస్ట్ మీకు పుల్ చేయడానికి తీయడానికి యూజ్ అవుతుంది అంతే సో చూడండి ఈ టైల్ని కట్ చేసేవచ్చు మీకు ఒకవేళ సర్వీస్ ఏరియా చిన్నది ఉంటే మీరు దీన్ని కట్ చేయవచ్చు సో మీరు సర్వీస్ ఏరియా ఎలా మెజర్ చేయాలి అనేది పెద్ద పెద్ద క్వశ్చన్ అసలు సో నేను ఆ లింక్ అనేది డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను మీరు ఆ వీడియో చూస్తే మీకు పక్క మంచి ఐడియా అనేది వస్తుంది సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేది దీన్ని ఇన్సర్ట్ చేసేసుకున్నాం బాగానే ఉంది ఇంకా దీన్ని బయటకు ఎలా తీయాలి అనేది పెద్ద డౌట్ ఏంటంటే సో దీనికి రిమూవ్ చేయడానికి కూడా బయటకు తీయడానికి కూడా మనం ఇలా పుల్ చేసేస్తే రాదండి సో మనం వ్యాక్యూమ్ అనేది క్రియేట్ అయింది కదా సో మీరు జస్ట్ ఇలా పిన్ చేశారంటే వ్యాక్యూమ్ అనేది రిలీజ్ అయిపోతుంది సో మీరు జస్ట్ ఇలాగా పుల్ చేసేయచ్చు సో ఆ జాగ్రత్తగా లేకపోతే కనుక కొంచెం కష్టం అవ్వచ్చు కాబట్టి లేదు అనుకుంటే మీరు ఎలా ఇన్సర్ట్ చేశారో అలాగా జస్ట్ ఇప్పుడు మీరు ఇలా అన్నారనుకోండి కొంచెం మీకు ఈజీగా
సో ఇంకో కామన్ డౌట్ ఏంటంటే ఇది మన బాడీ లోపలికి వెళ్ళిపోదా అని చాలా మందికి డౌట్ వస్తుంది సో నార్మల్ డౌట్స్ అవన్నీ సో వెళ్ళడానికి అసలు ఛాన్స్ ఏం లేదండి ఇది మన బాడీ లోపలికి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోదు బట్ ఏంటంటే సెర్విక్స్ ఏరియా కొంచెం చిన్నది ఉన్న వాళ్ళు కొన్ని టేల్ని కట్ చేస్తారు కదా సో కట్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే మనం రిమూవ్ చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఇది మనకి తగలకపోవచ్చు దొరకకపోవచ్చు సో కొంచెం మీదకి వెళ్ళొచ్చు అప్పుడు ఏంటంటే మనం బేబీకి డెలివర్ చేసేటప్పుడు ఎలా అయితే పుష్ అంటామో పుష్ చేస్తామో సో అలా కొంచెం అంత ఎక్కువ కాదు కొంచెం పుష్ చేస్తే ఏంటంటే ఇది కొంచెం కిందకు వస్తుంది మన చేతికి తగులుతుంది సో అప్పుడు మీరు జస్ట్ ఇలా కానీ మీరు దీన్ని పూల్ చేసేయచ్చు అనమాట సో అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను సో వినడానికి చాలా భయంగానే ఉంటుందండి బట్ అంత భయపడడానికి ఏం లేదు మన విజయన అనేది చాలా ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉంటుంది సో ఒక ఫుల్ బేబీ అయ్యే వచ్చేస్తుంది అండ్ ఇది చిన్నది వెళ్ళడానికి రావడానికి అసలు ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు కాబట్టి మీరు అసలు భయపడకండి సో మీకు ఒకవేళ ట్రై చేయడానికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కనుక సో పాజిటివ్లు అన్నీ చూడండి నేను ఇప్పుడు ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ చెప్తాను సో ప్రోస్ ఏంటంటే ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ అందరికీ ప్రోగా కనిపించేది ఏంటంటే ఇది రియూజబుల్ సో వన్ టైమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ దీని ప్రైస్ వచ్చేసి మనకి త్రీ థౌజండ్ ఫోర్ థౌజండ్ వరకు కూడా దొరుకుతుంది బట్ వన్ టైమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సో టెన్ ఇయర్స్కి ఫోర్ థౌజండ్ అయినా సరే కూడా చాలా తక్కువే అండ్ మనకి స్టార్టింగ్లో అయితే త్రీ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ నుంచి కూడా దొరుకుతుంది సో నేను చెప్పేది అయితే ఇలాంటి ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సో మంచి బ్రాండ్దే తీసుకోండి ఒకవేళ అంటే బిలో థౌజండ్ రూపీస్ది మీరు ముందే తీసుకోండి అప్పుడు మీకు ఎలా యూజ్ చేయాలి ఏంటి అనే ఫుల్ గ్రిప్ అనేది వచ్చేసిన తర్వాత మీరు వేరే మంచి బ్రాండ్ త్రీ థౌజండ్ అలాగ కూడా మీకు నచ్చితే మీరు అది కూడా పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు సో జస్ట్ నా ఒపీనియన్ ఇచ్చాను మధ్యలో అంతే అండ్ రియూజబుల్ సో వన్ టైమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ శానిటరీ ప్యాడ్స్ అయితే చాలా చాలా ఖర్చు కదా అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్రెండ్లీ కూడా కాదు కదా శానిటరీ ప్యాడ్స్ సో క్లాత్ ప్యాడ్స్ ఇంకా ఇలాంటి కప్స్ అనేవి ఇప్పుడు చాలా మంది యూజ్ చేస్తున్నారు ఎక్కువగా అయితే పెరుగుతుందండి అండ్ ఇంకా ప్రోస్ విషయంలోనైతే మనం హ్యాపీగా రోజంతా తిరగచ్చు ఏం ప్రాబ్లం లేదు పబ్లిక్ టాయిలెట్స్ ఇవన్నీ వీటి కోసం యూజ్ చేయక్కర్లేదు అలాగా హ్యాపీగా మనం అన్ని పనులు చేసుకోవచ్చు నార్మల్ డేలానే అది చాలా పెద్ద యూజ్ అని నేను చెప్తాను అండ్ కన్వీనియంట్ అండి ఇది క్యారీ చేయడానికి కూడా కన్వీనియంట్ జస్ట్ మీరు ఒక కప్ యూజ్ చేస్తే సరిపోతుంది సో ఇప్పుడు కాన్స్ విషయానికి వచ్చేస్తే కాన్స్ లోని మనకి చాలా భయం వేస్తుందండి ఇది ఇది యూజ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ టైం విన్న వాళ్ళకి అయితే చాలా చాలా భయం వేస్తుంది నాకైతే చాలా భయం వేసింది సో నాలాగే ఎక్కువ మంది ఉంటారు కాబట్టి చాలా భయం వేస్తుంది బట్ అంత భయపడడానికి ఏం లేదు బిలీవ్ మీ మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది భయం లేదు అంతగా అనుకుంటే ట్రై చేయవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ కాన్ విషయానికి వచ్చేస్తే మనం దీన్ని రిమూవ్ చేసేటప్పుడు ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు మనం కొంచెం బ్లడ్ అనేది టచ్ అవుతుంది సో అవన్నీ మీకు ఇష్టం లేదు ఎక్కువ అనుకునే వాళ్ళు అయితే దీని జోలికి కండి ఎందుకంటే ఫస్ట్ మనకి అలవాటు అయినంత వరకు కొన్ని యాక్సిడెంట్స్ అయితే తప్పకుండా జరిగితే సో మన హ్యాండ్ అంతా అవుతుంది ఇంకా నీట్ గా ఉండకపోతే ఇన్ఫెక్షన్స్ రావడానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఎందుకంటే కరెక్ట్ గా స్టెరైల్ చేయలేదు హ్యాండ్స్ అన్ని నీట్ గా వాష్ చేయలేదు అలా అనుకుంటే కనుక చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ లాంటివి రావడానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి సో ఏదైనా సరే మనకి నేర్చుకునే దాన్ని బట్టి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సో మన అదంతా కూడా మన ఇంట్రెస్ట్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అనమాట మనకి ఇంట్రెస్టింగ్ గా అనిపిస్తుంది మనం యూజ్ చేయాలి అని పాజిటివ్ గా స్టార్ట్ చేస్తే ఒకలా ఉంటుంది అమ్మో అమ్మో అనుకుని స్టార్ట్ చేస్తే ఒకలా ఉంటుంది సో నా పాయింట్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను సో అలాంటి యాక్సిడెంట్స్ అనేవి జరుగుతాయి అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇది చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉండడం వల్ల మర్చిపోతుంటారు చాలా మంది సో ట్వెల్వ్ అవర్స్ అయిన తర్వాత కూడా మర్చిపోతుంటారు సో అలా మర్చిపోకండి అసలు సో ఇది ట్వెల్వ్ అవర్స్ అని ఉంచుకోవాలి తర్వాత రిమూవ్ చేస్తూ ఉండాలి అండ్ మీరు కొంచెం లీకేజ్ లాంటివి స్టార్టింగ్లో అలవాటు అయినంత వరకు మీకు కరెక్ట్ గ్రిప్ వచ్చినంత వరకు లీకేజెస్ లాంటివి ఉండొచ్చు కాబట్టి మీరు స్టార్టింగ్లో టూ త్రీ పీరియడ్స్ వరకు ప్యాంట్రీ లైనర్ కానీ ప్యాడ్ కానీ యూస్ చేస్తూ దీన్ని యూస్ చేస్తే మీకు యూస్ఫుల్ ఉంటుంది ఒకసారి మీకు వచ్చేసిన తర్వాత లీక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమి ఉండవండి బట్ మీకు అలవాటు అయినంత వరకు తీసుకెందుకు కాబట్టి మీరు శానిటరీ ప్యాడ్స్ లాంటివి కూడా క్యారీ చేసుకుంటే మంచిది సో అదనమాట సో మెన్స్ట్రేషన్ కప్ గురించి నాకు తెలిసిందంతా నేను మీతో షేర్ చేసుకున్నాను సో కొంచెం మంది కన్నా కొత్త వాళ్ళకి తెలియని వాళ్ళకి యూజ్ అయిందని అనుకుంటున్నాను సో ఈ వీడియో ఎలా అనిపించింది అనేది కమెంట్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సో ఈరోజుకి ఇంతే సో సబ్స్క్రైబ్ చేయండి బాయ్ బాయ్